día de ayer, siendo las 09.20 horas aproximadamente, el señor Leoncio Escurra, acompañado de su esposa, la señora Rosa Ortega, y el señor David Vera. Este, presentaron en la comisaría del barrio Chaipe al sujeto Hugo Joaquín Galeano Fleitas, este, manifestando haberlo encontrado dentro de la vivienda, este, presumiblemente con intenciones de hurtar objetos, como asimismo indicándolo como el supuesto autor de un hecho de hurto de la que resultaron víctimas el día anterior, consistente en una escalera metálica y un secador de pelo y una planchita para pelo. Era el día anterior y posteriormente ya ayer nuevamente pretendía, o ingresó más bien, pero pretendía hurtar nuevamente objetos de allí superficial. Sí, efectivamente, como había manifestado estas personas, este, el mismo en reiteradas ocasiones ya ha cometido esta clase de hechos contra la familia, por lo cual este, presuponen de que supuestamente entró otra vez para cometer dicha clase de hechos. Ahora, ¿él tiene una venda en la cabeza, su oficial? ¿Lo agredieron o, o, o es una enfermedad que él tiene? ¿O ¿Qué pasó? Efectivamente, este, estas personas manifiestan que en el momento de sorprenderlo dentro de la vivienda, el mismo puso resistencia contra uno de los familiares, lo cual produjo un forcejeo dentro del, este, del cual el mismo sufrió lesiones. Es lo que manifestaron estas personas. El mismo fue inspeccionado en el Hospital Regional de Encarnación, donde obra el diagnóstico médico. Asimismo, los antecedentes fueron comunicados a la gente fiscal de turno y ya queda a disposición de la, del Ministerio Público y del Juzgado Penal de turno de México. ¿Él dijo algo al respecto de su posición? Él no manifestó absolutamente nada en sede de la comisaría. Asimismo, le ampara el derecho conforme a lo que establece el artículo 12 de la Constitución Nacional. El mismo no ha manifestado absolutamente nada en relación a los hechos que se le atribuyen. Asimismo, cabe mencionar de que el mismo ya fue aprendido en varias oportunidades este, por personal de esta comisaría por hechos relacionados a aborto domiciliario, justamente dentro de las cuales fue víctima esta familia en cuyo procedimiento habían sido recuperados los objetos que el mismo supuestamente había hurtado y fue puesto también ante, este, a disposición del Ministerio Público y del Juzgado de Penal de Garantías donde fue beneficiado con medida alternativa a la prisión este, dentro de las cuales este, consta en una, la prohibición de acercarse a esta gente, a esta familia como asimismo a la casa donde él mismo ingresó